বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সভাপতি মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ আমার সামনে উপস্থিত যুক্তরাজ্য বিএনপি সহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী ভাইরা এবং আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিক ভাইরা আসসালাম আলাইকুম প্রথমে আমি আজকের এই মহাতে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আয়োজকবৃন্দদেরকে অর্থাৎ যুক্তরাজ্য বিএনপিকে এবং যাদের প্রচেষ্টায় যাদের কষ্টের মাধ্যমে যাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে শিকাগোতে কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহীদ জিয়াউর রহমান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর নামে যেই সড়কের উদ্বোধন হয়েছে যাদের প্রচেষ্টায় সেই সকল সকল ব্যক্তিদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আজকের বক্তব্য শুরু করতে চাচ্ছি সুদীবিন্দ এবং আজকের উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আমাদের দেশে একটি কালচার আছে যখন আমরা কারোর সাথে কথা বলি বা আলাপচারিতা শুরু হয় প্রথমে আমরা সাধারণত জিজ্ঞেস করি যে কেমন আছেন সৌজন্যতার খাতিরে বা সৌজন্যতার কারণে স্বাভাবিকভাবে আমরা বলে থাকি যে ভালো আছি কিন্তু আপনাদেরকে যদি আমরা আজকে জিজ্ঞেস করি যারা আমরা এই দেশে বসবাস করছি যে সকল বাংলাদেশি কিন্তু যাদের পরিবারের আত্মীয় সঞ্জয় পরিবারের সদস্যবৃন্দ বন্ধুবান্ধব যারা দেশে বাস করছেন বর্তমানে অবৈধ সরকারের অধীনে বিভিন্ন জুলুম নির্যাতনের ভিতরে অত্যন্ত অবনতিশীল আইন শৃঙ্খলার মধ্যে যারা বাস করছেন তাদের কাছ থেকে যখন আমরা আপনারা প্রতিদিন বিভিন্ন রকম খবর শুনতে পান তখন যদি আপনাদের কাছে বা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি কেমন আছেন কি উত্তর হবে আপনাদের না আমরা ভালো নেই আমরা ভালো নেই কেউই ভালো নেই বাংলাদেশে যখন আমরা কথা বলি আত্মীয় স্বজন হোক বন্ধুবান্ধব হোক পরিচিতজন হোক তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় টেলিফোনে কেমন আছেন কেউই বলে না যে ভালো আছি তারা সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে সকল কিছু নিয়ে অশান্তির মধ্যে তারা আছে সুদীবিন্দ এই প্রবাসে থেকে দেশের জনসাধারণ কেমন আছে দেশের সকলে কেমন আছে এটা জানার একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল গণমাধ্যম কিন্তু আমরা সবাই কি দেখছি দেখতে পাচ্ছি যে এই গণমাধ্যমটিও বর্তমানের এই অবৈধ সরকারের যে প্রধান রং হেডেড শেখ হাসিনা তার পছন্দের মানুষদেরকে দিয়ে অবৈধ পছন্দের অবৈধ তথ্যমন্ত্রীদেরকে দিয়ে তথ্যমন্ত্রীকে দিয়ে অপছন্দের টেলিভিশন এবং পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে যেগুলোকে বন্ধ করতে পারছে না সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তথাকথিত সম্প্রচার নীতিমালার ভিতরে নিয়ে আসছে গণমাধ্যম দমনের অপচেষ্টার জন্য যে সরকার অবৈধ সরকার তারা গঠন করেছে যে সরকার এই আইন তৈরি করেছে যেই সংসদে তারা এই আইন তৈরি করেছে সেই আইনকে কিন্তু 
বাংলাদেশের জনগণ কোনো রকম বৈধতা দেয়নি সতীবিন্দ কোন একটি সরকার যখন নৈতিক ও আইনগত দিক থেকে দুর্বল হয় বা জনসমর্থন থাকে না সরকার তখন আইনে দোহাই দিয়ে বেআইনিভাবে সব কিছু নিয়ন্ত্রণের জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠে আসলে এটি করার অন্যতম উদ্দেশ্য বা কারণ হচ্ছে এই সরকারের প্রতি জনগণের কোনো আস্থা নেই সরকারও জনগণের আস্থার তোয়াক্কাও করছে না তাদের একমাত্র ভরসা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাকে তাদের কতিপয় দলীয় ক্যাডার আর যুবলীগ ছাত্রলীগের নামে সরকারের দলীয় সন্ত্রাস বাহিনী এই অবৈধ সরকার হুমকি ধামকি কিংবা হামলা মামলা করে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে কথায় কথায় আইনের দোহাই দিয়ে বেআইনি কাজে তারা চরমভাবে লিপ্ত রাজপথে অবৈধ সরকারের অগণতান্ত্রিক কাজের প্রতিবাদ করলে একদিকে এই অবৈধ সরকার বিরোধী দলের নেতাকর্মীদেরকে গুলির ভয় দেখাচ্ছে অপরদিকে অহেতুক অভিযোগে মামলা দিয়ে হয়রানি করছে প্রিয় নেতৃবৃন্দ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই অভিশপ্ত আওয়ামী লীগ কখনোই জনগণের মনের ভাষা বুঝতে পারেনি তারা উনিশশো সালের সাতই মার্চ কিংবা পঁচিশে মার্চেও স্বাধীনতাকামী জনগণের ভাষা বোঝেনি তেমনি বুঝতে পারেনি স্বাধীনতার পরও উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী লাখো জনতাকে নিরাপদ মনে করেনি শেখ মুজিব তার কাছে নিরাপদ মনে হয়েছিল হানাদার বাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনী অপরদিকে উনিশশো সালের দশই জানুয়ারি পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে একজন পাকিস্তানি নাগরিক হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসে শেখ মুজিব এসেই মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রকে কলমের খোঁচায় পরিবর্তন করে ফেলে ফেলে অবৈধ রাষ্ট্রপতি থেকে দুদিন পরে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জনগণের কাঁধে চেপে বসেছিল সুদীন্দ আমার প্রিয় নেতৃবৃন্দ খেয়াল করে দেখবেন সংবিধানের এত বড় একটা মৌলিক পরিবর্তনের সময় একবারের জন্য জনগণের মুখোমুখি হবার প্রয়োজন বোধ সে সময় তৎকালীন আওয়ামী লীগ করেনি বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে স্বাধীন হওয়ার পরও যিনি পাকিস্তানের পাসপোর্ট গ্রহণ করেন আইনের দৃষ্টিতে তিনি সেই দেশেরই নাগরিক অতএব একজন পাকিস্তানের নাগরিক কিভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী হলেন আজ হোক বা কালই হোক সেই প্রশ্ন অবশ্যই জনগণের প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই জনগণের সামনে দিতে হবে গলাবাজি করে র্যাবের বন্দুকের ভয় দেখিয়ে কিংবা মন্ত্রী পাঠিয়ে বই পুড়িয়ে ইতিহাসকে সত্যকে আড়াল করা কখনো যায় না বাস্তবতা হল পাকিস্তানি নাগরিক শেখ মুজিব কিংবা রং হেডেড শেখ হাসিনা তারা কখনোই জনগণের সমর্থনের উপরে ভরসা রাখেনি এ কারণে এ কারণেই জনগণের কাছেও আওয়ামী লীগের কোনো স্বীকৃতি নেই আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে আওয়ামী লীগ বছরের পর বছর মিথ্যা ইতিহাস রচনা করেছে কিন্তু মিথ্যা ইতিহাস জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি তাই শেখ মুজিবের স্বীকৃতি আদায় তাদেরকে দ্বারস্থ হতে হয়েছে কার বলতে পারবেন কি আদালতের যেহেতু তারা বছরের পর বছর পর মিথ্যা কথা বলেও শেখ মুজিবকে জনগণের আদালতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি তাই শেখ মুজিবের স্বীকৃতি আদায় তাদেরকে 
দ্বারস্থ হয়েছে তাদেরই অবৈধ সরকারের আমলে আদালতের তবে আদালতের রায় কিংবা রেস্ট্রোপ্রেকটিভ ইফেক্ট দিয়ে ইতিহাসের অংশ হওয়া যায় না কেউ করার চেষ্টা করলেও সেটি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না বরং জনগণের আস্থা অর্জন করা গেলে শত অপপ্রচার সত্ত্বেও সত্যিকারের কৃতিত্ব ঠেকিয়ে রাখা যায় না কখনোই এবং বাংলাদেশে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান প্রিয় নেতৃবৃন্দ এবার আমি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের জনগণের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিটি নেতাকর্মী সমর্থক শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্য একটি গৌরব গৌরবজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই ইতিমধ্যেই আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন অবশ্যই জেনেছেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও স্বাধীনতার ঘোষক বাংলাদেশের সফলতম প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে জিয়াউর রহমান ওয়ে নামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে গত একুশে সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমান ওয়ে নামে সড়কটির উদ্বোধন করেন শিকাগো সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলর জোসেফ মুর কোন প্রেক্ষাপটে কিংবা কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শহীদ জিয়ার নামে সড়ক উদ্বোধন করা হয়েছে সেটি তুলে ধরেছেন শিকাগো সিটি মেয়র হারাম ইমিউনেল মিস্টার ইমিউনেল তার বক্তব্যে বলেন যুক্তরাষ্ট্র সব সময় দেশপ্রেমিক জাতীয় বীরদের সম্মান করে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবনদশায় বন্ধুর প্রতিম রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক এবং বিশ্বসভায় সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো প্রতি ঘৃণা নয় এই ঐতিহাসিক নীতির সাফল্যের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাস্বরূপ শিকাগো শহরের ইলিনিয়র রাজ্যের ভ্যালিবু এভিনিউতে জিয়াউর রহমান ওয়ে উদ্বোধন করা হয়েছে মেয়র আরও বলেন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের একজন সফল নেতা ছিলেন তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন অকৃত্রিম বন্ধু বিশ্বসভায় তিনি বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে তিনি এক নয়া চিন্তার সূচনা করেছিলেন প্রিয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সাংবাদিক ভাইয়েরা আপনারা জেনে আরও আনন্দিত হবেন শিকাগো সিটি প্রশাসন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতীক শহীদ জিয়াউর রহমানের কৃতিত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতি বছর পঁচিশে মার্চ শিকাগোতে জিয়াউর রহমান ডে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় দুই হাজার চার সাল থেকে প্রতি বছর পঁচিশে মার্চ শিকাগোতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্থানীয় জনগণকে সঙ্গে দিয়ে সঙ্গে নিয়ে নানা আয়োজনে পালন করে আসছে জিয়াউর রহমান ডে এ দিবসটি পালনের প্রেক্ষাপট হিসাবে দুই হাজার সালে শিকাগো সিটি প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চ জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা পর দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মন্দ মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় উনিশশো সালে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সূচনা করেন কিন্তু এই খবরগুলো জেনে যেভাবে বাংলাদেশের মানুষ সাধারণ মানুষ নিরপেক্ষ মানুষ বিশেষ করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের ফলোয়ার যারা তারা যেভাবে খুশি হয়েছেন উজ্জীবিত হয়েছেন ঠিক একইভাবে অন্য কিছু কথা জানলে আপনারা যদিও এর মধ্যে জেনেছেন তারপরেও জানলে আমরা সকলে অত্যন্ত লজ্জিত হব কারণ 
শিকাগোতে জিয়াউর রহমান বে প্রতিষ্ঠার খবর শুনে রং হেডেড শেখ হাসিনা নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করে জিয়াউর রহমানের নামে যাতে সড়ক না হয় এই জন্য জিয়াউর রহমান সম্পর্কে শিকাগো স্মৃতি প্রশাসনের কাছে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয় কিন্তু রং হেডেড হাসিনার কথাকে আমলে দেয়নি মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের অবৈধ বাংলাদেশের অবৈধ সরকার বিভ্রান্ত করতে পারেনি শিকাগো স্মৃতি প্রশাসনকে কারণ জিয়া রহমান বিদেশে মহিয়ান তার কর্মের মাধ্যমে মিথ্যা ইতিহাসের উপর ভর দিয়ে নয় বা আদালতের রায়ের উপরে নয় প্রিয় নেতৃবৃন্দ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রশাসন বিদেশি নাগরিকগণ তথা শিকাগো সিটি মেয়র অলডারেমেন দেশটির স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে সকল মিথ্যা উপেক্ষা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের প্রতি যেভাবে সম্মান দেখিয়েছেন এতে বাংলাদেশের জনগণ গৌরব বোধ করে এই ধরনের একটি ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে শিকাগোর সিটি মেয়র জনা মেয়র মিস্টার ইমানুল মিস্টার জোসেফ মুর সিটি প্রশাসন প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত সকল কর্মকর্তা সর্বব্যাপী শিকাগোর প্রতিটি নাগরিকের প্রতি শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাই একই সাথে একই সাথে ধন্যবাদ জানাই দেশি এবং বিদেশি যারাই এই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সবাইকে সম্মানিত সভাপতি আমন্ত্রিত সকল অতিথিবৃন্দ আমরা সবাই জানি অপপ্রচার চালিয়ে সত্য ইতিহাসকে কলুষিত করা যায় না রং হেডেড হাসিনা অবৈধ সরকার সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে শহীদ জিয়া রহমানের শাহাদাতের তিন যুগ পরও তার নামে শিকাগোতে সড়কের নামকরণ তারই প্রমাণ বিএনপির প্রতিটি নেতাকর্মীর জানার এবং বোঝার বিষয় রয়েছে কেন আওয়ামী বাকশালী নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের অপপ্রচার সত্ত্বেও জিয়া রহমান দেশে বিদেশে গণতন্ত্র মনা চিন্তাশীল মানুষের কাছে ক্রমেই আরও বেশি গ্রহণীয় ও বরণীয় হয়ে উঠেছেন আমরা এবং সকলে আমরা জানি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান তার স্বল্প কর্মময় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন সফল প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করেছেন সততা সাহস মেধা দক্ষতা ও সর্বোপরি যোগ্যতা ও সর্বোপরি নিখাদ দেশপ্রেমের চেতনায় এখানেই অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতা চেয়ে জিয়া রহমান ব্যতিক্রম অন্য কোনো নেতা যেখানে জনগণকে ব্যবহার করেছেন ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার সিঁড়ি হিসাবে সেখানে জিয়া রহমান নিশ্চিত করেছেন জনগণের ক্ষমতায়ন এ কারণেই জিয়া রহমানের স্বীকৃতি মিলে জনগণের আদালতে জনগণের বিচারে জনগণের রায়ে একটি একটি স্বল্প কর্মময় জীবনে একজন ব্যক্তি এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্রতিটিতেই সফল এবং জনপ্রিয় হয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা কম কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয় সমসাময়িক ইতিহাসেও জিয়া রহমানের মতন সফল মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নেই শহীদ জিয়া মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন 
রাষ্ট্রপতি হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন স্বাধীন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন সেনাবাহিনীকে সন্ত্রাসী রক্ষী বাহিনীর প্রভাবমুক্ত একটি সুশৃঙ্খল ও পেশাদার বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন একজন সামরিক কর্মকর্তা হয়েও পরিস্থিতি এবং সময়ের প্রয়োজনে রাজনীতিতে এসে বাংলাদেশে বহু দলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অন্ধকারে পতিত বাংলাদেশকে আলোর পথে নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন আমরা দেখতে পাই প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ভূমিকায় তার সফলতা ছিল ঈর্ষণীয় প্রিয় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের ইতিহাসে জিয়াউর রহমানের অবদান গৌরবের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে জিয়াউর রহমান একটি অবিসংবাদিত নাম পঁচিশে মার্চ হঠাৎ করেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন হঠাৎ করেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে জীবনবাজি রাখেন বাংলা ভাষা ও তৎকালীন সময় বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের চেতনা তিনি লালন করেছেন ছাত্র অবস্থা থেকেই এই কথাগুলো আমরা তার লেখা থেকেই প্রমাণ পাই একটি জাতি জন্ম শিরোনামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নিজের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালের ২৬ মার্চ সংখ্যায় সেই সময় সরকারি মালিকাধীন দৈনিক বাংলা পত্রিকায় আমি গত পয়লা সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে এর কিছু অংশ পড়ে শুনিয়েছিলাম আমি আজও আপনাদের সামনে সেই অংশগুলি আবারও করতে চাই তিনি লিখেছিলেন উনিশশো সালে মশাল জ্বলল আন্দোলনের ভাষা আন্দোলনের আমি তখন করাচিতে দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন পাকিস্তানি সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যম পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী সরকারি কর্মচারী সেনাবাহিনী আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করছিল বাংলা ভাষার এর থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল পাকিস্তানিরা বাঙালিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায় শিক্ষা জীবন শেষে উনিশশো সালে তরুণ বয়সেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন শহীদ জিয়া তখন তার বয়স মাত্র সতেরো বছর সেই সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ববঙ্গের অফিসার ছিল মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন উনিশশো সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে একটি কোম্পানির কমান্ডার হিসাবে খেমকারান সেক্টরে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন শহীদ জিয়া এই যুদ্ধে বীরত্বের জন্য জিয়া রহমান ব্যক্তিগতভাবে এবং তার নেতৃত্বাধীন ব্যাটেলিয়নেও প্রশংসা কুড়ায় তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি হল জিয়া রহমান তার বীরত্ব গাথাকে তার ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে দেখেছেন স্বাধীনতাকামী বাঙালির শৌর্য বীর্যে স্মারক হিসাবে এই বিজয়কে তিনি নিজে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন সেটিও জিয়া রহমানের নিজের লেখা থেকে আমরা দেখে নিব সুধীবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি এই কথাগুলো আমার বলার অবশ্যই কারণ আছে বিশেষ করে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের অনেক বিএনপি সমর্থক বিএনপি কর্মী এবং বিএনপির ইয়াং নেতারা উপস্থিত আছে আমি চাই তারা তারা যে রাজনীতির ফলোয়ার তারা যে নেতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে এসেছে সেই নেতা তাদের মতন তরুণ বয়স থেকে তার নিজের জাতি এবং তার দেশ সম্পর্কে দেশের মানুষ সম্পর্কে সেই তরুণ বয়স থেকে কি ভাবত কি চিন্তা করত সেগুলো 
এই আজকের নতুন প্রজন্মকে জানাবার জন্যই আমি এই কথাগুলো সেদিনও বলেছিলাম আজ আবারও বলছি আসুন আমরা তাহলে দেখে নেই শহীদ জিয়া কিভাবে সেই খেমকারণের যে যুদ্ধ যে যুদ্ধে উনি এবং ওনার কম কোম্পানি বিজয় হয়েছিল সেইটাকে কিভাবে দেখেছিলেন ব্যক্তি স্বার্থে নয় ব্যক্তিগতভাবে নয় বরং সামগ্রিকভাবে জেরমন লেখেন পাকিস্তানিরা ভাবত বাঙালিরা ভালো সৈনিক নয় খেমকারণের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল বাঙালি সৈনিকদের মনে বিমান বাহিনীর বাঙালি জোয়ানদের মনে আমরা তখনই বুঝেছিলাম বিশ্বের যে কোনো বাহিনীর মোকাবেলায় আমরা সক্ষম সবসময় জিয়া রহমানের কঠিন সাহস এবং মনোবল ছিল বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন জিয়া রহমান অনেক আগে থেকে সুযোগ মতন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য তার মানসিক প্রস্তুতি ছিল বা শুরু হয়েছিল সেই ছাত্র অবস্থা থেকেই এবং তার সেই প্রস্তুতি সম্পর্কে তিনি আবারও লিখেছেন কি লিখেছিলেন স্কুল জীবন থেকেই পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিত আমি জানতাম অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দাহতে স্কুল ছাত্রদের শিশু মনেই সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা লালায়িত হতো যদি কখনো দিন আসে তাহলে এই পাকিস্তানিদের অস্তিত্বে আমি আঘাত আনব পাকিস্তানি পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠত মাঝে মাঝে উগ্র কামনা জাগত পাকিস্তানের ভিত্তিভূমিটাকে তচনচ করে দিতে কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে প্রিয় নেতৃবৃন্দ জিয়া রহমানের মন ও মননে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা গভীরভাবে প্রথিত থাকায় উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ শেখ মুজিব ভুল করলেও জিয়া রহমান ভুল করেন পাকিস্তানিদের পাকিস্তানিদের পরস্ত করার মোক্ষম সুযোগ পেয়েই তিনি চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেন নিজের হাতেই লেখেন তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা সেই দিনের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা জিয়া রহমান আবারও নিজের হাতে লিখেছিলেন তখন রাত দুটো বেজে পনেরো মিনিট ২৬ মার্চ উনিশশো সাল রক্তের আখরে বাঙালির হৃদয় লেখা একটি দিন বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে এই দিনটিকে তারা কোনো দিন ভুলবে না কোনো দিন না সুদীবিন্দ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জিয়া রহমান বসে থাকেননি সেনা কর্মকর্তা এবং জনগণের সাথে জনগণকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন দীর্ঘ নয় মাস রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন কারণ তার কাছে তখন পদ পদবি কিংবা বাংলাদেশের সাহিত্য শাসন নয় তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল স্বাধীন সার্বভৌম একটি বাংলাদেশ উনিশশো বাহান্ন সালে কিশোর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে স্বপ্ন লালন করেছিলেন স্বাধীনতাকামী জনগণকে সাথে নিয়ে সশস্ত্র লড়াই করে সেই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন ঘটান উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রিয় নেতৃবৃন্দ আসুন একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে একটু কিছু ভিন্ন কথা ভিন্ন ইতিহাস আবারও আমরা একটু ঝালাই করে নেই আমরা সকলেই জানি বিচারপতি সাইমের পদত্যাগের পরে উনিশশো সালের একুশে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান রাষ্ট্র পরিচালনাও তিনি ছিলেন দক্ষ তিনি ছিলেন একজন 
দক্ষ দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্র নায়ক জিয়রমন যখন ক্ষমতাসীন হন তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছিল নিঃসঙ্গ একাকি বন্ধুত্বহীন হেনরি কিসিঞ্জারের ভাষায় বাংলাদেশ তখন এক তলা বিহীন ঝুড়ি শেখ মুজিব প্রবর্তিত বাকশালের অপকীর্তির পরিণামে বর্তমান সময়ের মতন ঠিক তখনও বাংলাদেশ ছিল গণতন্ত্রহীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে শহীদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার কাজে মনোনিবেশ করেন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ গুছিয়ে দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দ্বার প্রান্তে নিয়ে যান বাংলাদেশকে দাঁড় করান একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তির উপর জনগণকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ তৈরি করেন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রণয়ন করেন ১৯ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচি কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে শেখ মুজিবের অদক্ষতা ও অযোগ্যতার জন্য সংগঠিত চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ যাতে প্রায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পনেরো লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল সেই দুর্ভিক্ষ জর্জরিত মানুষকে শহীদ জিয়া উপহার দিলেন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ তার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় দেশে খাদ্য উৎপাদন হলো দ্বিগুণ এমনকি বিদেশেও খাদ্য রপ্তানি শুরু হলো তারই সময় বৃদ্ধি পেল রপ্তানি বাণিজ্য বাড়তে থাকল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হার উন্নতি হল অদক্ষ শেখ মুজিবের সময়কার অধপতিত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি পর্যায়ে দেশি বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করেন বেসরকারি ব্যাংক বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এই কথাগুলো হয়তো এখানে উপস্থিত অনেকেই জানেন কিন্তু অনেক কিছুর ভিড়ে হয়তো ভুলে গেছেন আপনারা সেই জন্য আজকে আমি মনে করেছি এরকম একটি মহতি অনুষ্ঠানে আমি মনে করেছি এই কথাগুলো আবারও আপনাদের সামনে তুলে ধরার যাতে করে আপনাদের মাধ্যমে এই প্রবাসের মাটিতে যে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি আছে যারা শহীদ জিয়ার সমর্থক শহীদ জিয়ার উনিশ দফার সমর্থক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে যারা একতাবদ্ধ তাদের সকলের কাছে আপনারা পৌঁছে দিতে সক্ষম হন শহীদ জিয়া চালু করেন নিরক্ষিত দূরকরণের কর্মসূচি জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধে শুরু করেন পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বন্যা খরা রোধে সারা দেশে খাল খনন করা শুরু হয় চাষের আওতায় আনা হয় সকল অনাবেদী জমি এক ফসলি জমিকে দো ফসলি ক্ষেত্র বিশেষে তিন ফসলি জমিতে রূপান্তরিত করা হয় শিল্প কারখানায় তিন শিফ্ট চালুর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় গ্রহণ করা হয় মৎস্য চাষ ও গবাদি পশুপালনে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় যুব উন্নয়ন ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় আমার নতুন প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী ভাইরা তোমাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে পয়েন্টগুলো আমি তোমাদের সামনে উল্লেখ করছি এই পয়েন্টগুলো তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে যখন কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখবে যখন কোনো রাজনৈতিক আলোচনা অংশগ্রহণ করবে তখন এই পয়েন্টগুলো তোমরা একবার নয় বারবার নয় দরকার হলে শয়ে শয়ে বার তুলে ধরবে কারণ আমার বক্তব্যই আমি বলেছি যে একটি অন্ধকার অবস্থা থেকে অন্ধকারে নিবজ্জিত অবস্থা থেকে শহীদ জিয়া যখন উনিশশো সালের সেই ঘটনার পরে উনিশশো সালে দু বছর পরে যখন শহীদ জিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন উনি দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এগুলো জানা তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং 
তোমাদের মাধ্যমে এগুলো দেশের মানুষকে আবারও স্মরণ করিয়ে দাও যারা জানে না তাদেরকে জানানো আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ মহিলা পুলিশ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলামে সায়েন্স ইংরেজি এবং সমাজবিজ্ঞান বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করেন মধ্যপ্রাচ্যে উন্মুক্ত করেন শ্রম বাজার বর্তমানে যে দুটি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে একটি হচ্ছে গার্মেন্ট শিল্প অন্য একটি হচ্ছে জনশক্তি রফতানি এই দুটি খাতেরই সূচনা হয় শহীদ জিয়ার হাত ধরে উনিশশো বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সালে শেখ মুজিব ও তার পরিবারের স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতি ও দুঃশাসনে দেশের অর্থনীতি হয়ে পড়ে পঙ্গু উনিশশো তেহাত্তর চুয়াত্তর সালে সালে দেশের জিডিপি ছিল সাতষট্টি হাজার সাতশো এগারো মিলিয়ন টাকা যা উনিশশো আশি একাশি অর্থ বছরে এসে দাঁড়ায় দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার ছয়শো উনিশ মিলিয়ন টাকা উনিশশো তিহাত্তর থেকে চুয়াত্তর সালে জনপ্রতি জাতীয় আয় ছিল মাত্র আটশো টাকার মতন আর সেটি উনিশশো একাত্তর উনিশশো একাশি বিরাশি অর্থ বছরে মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় তিন হাজার টাকার মতন বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও শহীদ জিয়া রহমানের ভূমিকা ছিল যুগান্তকারী মূলত তার সময় বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ অসম সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা পায় জিয়া রহমানের সময় বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রভাবিত ছিল দুইটি রাজনৈতিক ধারার সমীকরণে তিনি ইন্দো সোভিয়েত কক্ষপথ থেকে বাংলাদেশের গতিপথ পরিবর্তন করে বিশ্বময় বিস্তৃত হওয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন বাংলাদেশ সম্পর্কে ইউরোপের আগ্রহ করেন তৈরি তখন থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং গতিশীল অর্থনীতি দুর্প্রাচ্য বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে বাংলাদেশের কাছাকাছি আসে যে চীন বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সেই চীনের সঙ্গেও বাংলাদেশের হৃদ্রতা গড়ে উঠে জিয়া রহমানের প্রচেষ্টায় জিয়া রহমানের কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় সেই সময় সাতান্নটি রাষ্ট্রের সমন্বয় গড়া ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসি অর্থাৎ মুসলিম বিশ্ব বাংলাদেশের অকৃত্রিম মিত্রে পরিণত হয় মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদা সম্পন্ন আল কুজ কমিটির সদস্য হয় বাংলাদেশ সাউদি আরব হয়ে উঠে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু পবিত্র আরাফাতের ময়দানে শহীদ জিয়ার রোপণ করা সারি সারের নিমগাছ এখনও সাউদি বাংলাদেশের মধ্যে গভীর সেতু বন্ধনের জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে আছে যা প্রতি বছর সেখানে হজ পালনরত হাজিদের কাছে জিয়া ট্রি নামে পরিচিত সেই সময় বিশ্বব্যাপী আলোচিত ইরাক ইরান যুদ্ধ অবস্থা নিরসনেও দায়িত্ব আসে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমানের উপরে এটি সম্ভব হয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার যোগ্য ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের কারণেই শহীদ জিয়ার সময় জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বাংলাদেশ উনিশশো সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত হয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করে বর্তমানে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সৈনিকরা সৈনিকরা যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলছে সেটিরও সূচনা হয়েছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের সময় সুদীবৃন্দ এবং আমার প্রিয় নেতৃবৃন্দ জিয়া রহমানের গতিশীল নেতৃত্বের কারণে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আধিপত্য অধীনতার পরিবর্তে উভয়ের সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধার সাম্যের এবং সমসার্বভৌমত্বের জিয়া রহমানের সময় প্রথমবারের মতন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এরকম আরও অনেক গণমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে জিয়া রহমানের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ শুরু করে উন্নয়নের পথে নিরন্তন যাত্রা জিয়া রহমানের নেতৃত্বে 
বাংলাদেশের সাফল্যের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতেই ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে উনিশশো সালের তিরিশে মে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে শাহাদাত বরণ করেন বাংলাদেশের এ যাবৎকালের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সফল প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান জিয়া রহমানের মৃত্যুর পর তার নেতৃত্ব ও শাসনকালের পর্যালোচনা করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকায় প্রচুর সংখ্যক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তার মৃত্যুতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ শোকবাণী প্রদান করেছিল উনিশশো সালের একত্রিশে মে ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত দ্য পিটসবার্গ প্রেস পত্রিকায় বাংলাদেশ লস আ চ্যাম্পিয়ন শিরোনামে একটি রিপোর্টে বলা হয় বাংলাদেশ এমন একজন নেতাকে হারিয়েছেন যিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্থিতিশীল এবং উন্নয়নমূলক রাজনীতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন উনিশশো একাশি সালের সাতই জুন নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বিশিষ্ট কলামিস্ট উইলিয়াম বার্জের উইদাউট জিয়া লেস চান্স ফর দি পিসফুল রেভুলেশন শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় ক্ষমতা গ্রহণের পর জিয়া হয়ে উঠেছিলেন এশিয়ার অন্যতম দূরদর্শী নেতা তার দেশ উন্নতির দিকে এগোচ্ছিল এবং এর কৃতিত্বভার এককভাবে তার প্রথাগত রাজনৈতিক ধারণাকে উড়িয়ে দিয়ে জনমানুষের সাথে মিশে গিয়েছিলেন তিনি রিপোর্টটিতে প্রশ্ন করা হয় রিপোর্টটিতে প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশ কি পারবে জিয়ার শুরু করে দেওয়া উদ্যোগগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অদূর ভবিষ্যতে দশ কোটি মানুষের এই দেশকে কি কেউ একইভাবে আপন করে নিয়ে দেখভাল করতে পারবে সেই প্রশ্নটি সময়ের প্রেক্ষাপটে কতটুকু ঠিক এবং কতটুকু বেঠিক এটি আমি আপনাদের উপরে এবং বাংলাদেশের জনগণের উপরেই ছেড়ে দিতে চাই উনিশশো সালের পহেলা জুন লন্ডনের দৈনিক টেলিগ্রাফ দেখেছিল তিনি একজন বিনয়ী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং মানবাধিকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট রোলার রিগান বলেছিলেন সারা বিশ্বে সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রতি গভীর আগ্রহ আইনের শাসনের প্রতি নিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক বিষয় প্রগার প্রজ্ঞার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল সাউদি আরবে বাদশাহ ফাহাদ বিন খালেদ বলেছিলেন ইসলামী উম্মার উন্নয়নে প্রেসিডেন্ট জিয়ার অবদান অবিস্মরণীয় তার মৃত্যুতে ইসলামী বিশ্ব একজন মহান নেতাকে হারাল উপস্থিত সকল সুদীবিন্দ এই বক্তব্যগুলো নতুন প্রজন্মে শহীদ জিয়া সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জিয়া রহমান তার উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতি অব্যাহত রাখতে গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে কমপক্ষে পাঁচবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় দেখে থেকে দেশ ও দেশের জনগণের উন্নয়নে কাজ করেছে এই দল বাংলাদেশে আর কোনো রাজনৈতিক দলের এতটা সাফল্য নেই নেই জনগণের কাছে বিএনপির মতন গ্রহণযোগ্যতা বিএনপি এখন রাজপথে অবৈধ সরকার হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিএনপির এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে দেশের অধিকাংশ মানুষ একত্রিত বিএনপির এই জনপ্রিয়তা এবং গণমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নেপথ্যে রয়েছে বিএনপির দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তা তথা শহীদ জিয়ার যুগান্তকারী দর্শন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ তিনি মনে করতেন জাতীয়তাবাদী চেতনায় একটি দেশ ও জাতিকে বহিঃশক্তির হুমকি থেকে রক্ষা করতে পারে বাড়াতে পারে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি অনুষ্ঠানের সভাপতি সৈনিক জিয়া রাজনীতিবিদ জিয়া প্রেসিডেন্ট জিয়া কিংবা বিশ্ব রাজনীতিতে জিয়ার ভূমিকা সকল পরিচয় সকল ভূমিকায় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই শহীদ জিয়ার সাফল্য আকাশ চুম্বি 
তার সাফল্যের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে না পেরে ষড়যত্রকারীরা এখন জিয়ার ইমেজ বিনষ্টের চক্রান্তে লিপ্ত তারা জিয়া রহমানের উপরে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিতে চায় সঠিক সত্য ইতিহাস বলে যে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয় সেই সময় আওয়ামী লীগ ছিল বিলুপ্ত আর বিএনপির জন্মই হয়নি শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর তার মন্ত্রিসভার সদস্য বাকশাল নেতা খন্দকার মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে পনেরোই আগস্ট সরকার গঠিত হয় এরপর উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ মোশাফের ভাই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাফের নেতৃত্বে সংগৃহীত এক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন মোস্তাক আহমেদ মোস্তাককে সরিয়ে রাশেদ মোশারফ রাষ্ট্রপতি বানান শেখ মুজিবেরই নিয়োগকৃত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি সাইমকে উনিশশো সালের ছয় নভেম্বর একই সঙ্গে মোস্তাকে জারি করা সামরিক শাসনের আয়তায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক প্রশাসক নিযুক্ত করা হয় বিচারপতি সাইমকে মাইডিয়ার নতুন প্রজন্মের উপস্থিত নেতারা এবং কর্মী ভাইরা এই ইতিহাসগুলো এই ইতিহাসগুলো আমি সেদিনও বলেছি কিছু অংশ বিশেষ আজও তোমাদের সামনে তুলে ধরব এবং উপস্থিত অন্য যে সকল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন বিএনপির এবং বিএনপি সহ অন্য সংগঠনে সকলের কাছেই আমি এই ইতিহাসগুলো তুলে ধরছি খণ্ড খণ্ডভাবে আবারও কারণ এগুলো দেশের মানুষকে জানাতে হবে জানতে হবে বারবার জানাতে হবে বারবার জানতে হবে কারণ এর ভিতরেই লুকিয়ে আছে অনেক কিছু আসেন এর আগে উনিশশো সালের তেসরা নভেম্বর তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়া রহমানকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দী করেন খালেদ মোশারফ এরপর খালেদ নিজেই নিজেকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করেন কিন্তু খালেদের ক্ষমতা ভোগ করার সৌভাগ্য হয়নি তিনিও হন নিহত তবে কেন কিভাবে খালেদ মোশারফ নিহত হয়েছিলেন এটি সেই সময়কার জঙ্গি নেতা বর্তমান অবৈধ তথ্যমন্ত্রীকে রিমান্ডে নিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলেই অনেক অনেক তথ্য বের হয়ে আসবে উনিশশো সালের সাতই নভেম্বর সিপাই জনতার অভ্যুখানের মাধ্যমে বন্দি দশা থেকে জিয়া রহমানকে মুক্ত করে আনা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ গঠনে জিয়া রহমানের ইতিবাচক ভূমিকার কারণে জনগণের মাঝে এবং সেনাবাহিনীতেও তিনি ছিলেন ব্যাপক জনপ্রিয় তিনি জনগণের কাছে কত বেশি জনপ্রিয় এবং কত খানি গ্রহণযোগ্য ছিলেন এর একটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে আমি সেই সময়কার দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে সংক্ষেপে তুলে ধরছি রিপোর্টটি সাতই নভেম্বর জিয়া রহমানকে মুক্ত করার দিনই একটি বিশেষ টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল রিপোর্টটি ছিল এই রকম শুক্রবার সকালে রেডিও বাংলাদেশ থেকে ঘোষিত হয় ষড়যন্ত্রের নাক পাশ ছিন্ন করে মেজর জেনারেল জিয়া রহমানকে উদ্ধার করেছে বিপ্লয়ী বিপ্লবী সিপাহীরা এর কিছুক্ষণ পরে জেনারেল জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন মিছিল মিছিল আর মিছিল বিপ্লবের বিজয়ের উল্লাসের মিছিল স্লোগান আর স্লোগান কণ্ঠের আর বুলেটের মিলিত স্লোগান করতালি আর করত করতালিতে প্রাণের দুলম্ভি আকাশে ক্ষিপ্ত লাখো হাত একের পর এক হচ্ছে প্রভাতের স্বর্ণ ইগোল পথে পথে সিপাই আর জনতা আলিঙ্গন করছে হাত নেড়ে জানাচ্ছে অভিনন্দন কাঁধে কাঁধ হাতে হাত এক কণ্ঠে এক আওয়াজ সিপাই জনতা ভাই ভাই বাংলাদেশ জিন্দাবাদ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ আমাদের স্বাধীনতা রাখবই হাতের সঙ্গে হাত মেলাও সিপাই জনতা এক হও এত আনন্দ এত উল্লাস সিপাই ও জনতার হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের কোরাস স্লোগানের মাঝে কামানের এমন অর্কেস্ট্রা এ এক অজানা ইতিহাস ঢাকা 
উল্লাসে উল্লাসে টাল মাটাল বাংলাদেশ আনন্দে উদ্দল এই রিপোর্ট আমরা যখন লিখছি তখনও পথে পথে একের পর এক বিজয় মিছিল যাচ্ছে ট্রাকে চেপে পায়ে হেঁটে সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী নৌবাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলস পুলিশ আনসার ও দমকল বাহিনীর এক একটি দল যাচ্ছে করছে রাজধানী পথ পরিক্রমা তাদের সাথে এক ট্রাকে লরিতে রয়েছে নানা স্তরের জনগণ পথে পথে ঘুরছে ট্যাঙ্ক আর আরমার্ট কার পেছনে পেছনে জনতা কোনো কোনো ট্যাঙ্ক ও আরমার্ট কারেও জনতা উঠে বসেছে স্লোগানে স্লোগানে আকাশে নিক্ষিপ্ত সিপাহীদের গুলিতে আনন্দে উচ্ছ্বাসে উদ্দেল নগরী দৈনিক বাংলা টেলিগ্রাম সাত এগারো উনিশশো প্রিয় নেতৃবৃন্দ আমার প্রিয় তরুণ নেতৃবৃন্দ তরুণ কর্মী ভাইরা উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত সাংবাদিক ভাইরা এই ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমান তার এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা এবং সাফল্যই আওয়ামী লীগের গাঁত্র দহের কারণ জিয়াউ রহমানের সাফল্যের কাছে গণতন্ত্রের হত্যাকারী শেখ মুজিরবু রহমান অসহায় এটাই সত্য এটাই বাস্তবতা কারণ কারণ শাসক হিসাবে শেখ মুজিবের কীর্তিকলাপ আওয়ামী লীগের জন্যই বিব্রতকর এমনকি এই আওয়ামী লীগের কবরও শেখ মুজিব দিয়েছিলেন নিজেরই হাতে এই আওয়ামী লীগে যেন রাজনীতির মাঠে আর দাঁড়াতে না পারে সেই জন্য সাংবিধানিকভাবে এই দলটিকে নিষিদ্ধ করেছিল শেখ মুজিব নিজেই অপরদিকে উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পরিবর্তে সবাইকে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর পরামর্শ দিয়েও সেখানেও শেখ মুজিব নিজেকে বাংলাদেশের জনগণের কাছে করেছে প্রশ্নবিদ্ধ আপনারা জানেন সকল ক্ষেত্রেই শেখ মুজিবের ব্যর্থতা ছিল এতটাই পাহাড়সম যে বর্তমান রং হেডের অবৈধ হাসিনা মন্ত্রিসভার সদস্য আহসানুল হক ইনু মতিয়া চৌধুরী শেখ মুজিবের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বানাতে চেয়েছিল আর তৎকালীন ছাত্র নেতা মোজাদিউল মুহা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম যিনি বর্তমানে সিপিপির সভাপতি তিনি উনিশশো সালের পল্টনের সমাবেশে একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন আপনারা কি বক্তব্যের অংশবিশেষ শুনতে আগ্রহে আসেন তাহলে সেই বক্তব্যের কিছু অংশবিশেষ আমরা শুনি এই বক্তব্যটিতে বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালের তেসরা জানুয়ারি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এই বক্তব্যের এই সমাবেশে উনি বক্তব্যে বলেছিলেন উনিশশো সালের পল্টনের সমাবেশে সবাইকে আহ্বান করেছিলেন শেখ মুজিবকে আর আওয়ামী লীগের লোকজন যে উপাধিতে তাকে ডাক দেয় যে বঙ্গবন্ধু বলে শেখ মুজিবকে আর বঙ্গবন্ধু না বলার জন্য তার সেই বক্তব্য একটু আগে আমি বলেছি প্রকাশিত হয়েছিল এই কথাটা প্রকাশিত হয়েছিল তেসরা জানুয়ারি উনিশশো সালে এই সমাবেশের সামনে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি যে বিগত উনিশশো সালের মাই ইয়াং লিডার্স খেয়াল রাখবে ডেটগুলো সনগুলো সবগুলো খেয়াল রাখো কথাগুলো বিগত উনিশশো সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা যে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিলাম ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আজ সেই বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রত্যাহার করে নিলাম আমরা সেলিম সাহেব আরও বলছেন 
আমরা দেশের আপামর জনসাধারণ সংবাদপত্র রেডিও ও টেলিভিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের আগে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে তার বঙ্গবন্ধু বিশেষণ ব্যবহার করবেন না একদিন ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা আখ্যা দিয়েছিলাম কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে আবারও ছাত্রের রক্তে তার হাত কলঙ্কিত করায় আমরা ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি আজ থেকে কেউ আর জাতির পিতা বলবেন না শেখ মুজিবুর রহমানকে একদিন ডাকসুর আজীবন সদস্য পদ দেওয়া হয়েছিল আজকের এই সমাবেশ থেকে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকসুর আজীবন সদস্য পদ বাতিল করা হলো এখন এই যে সেলিম সাহেব একটি কথা বলেছিলেন তেসরা জানুয়ারি উনিশশো সাল গত কিছুদিন ধরে কিছু বিভিন্ন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বক্তব্য আপনাদের সামনে আমি দিয়েছি এই বক্তব্যগুলো আমার বক্তব্য নয় বিভিন্ন সময়ে যে সকল ব্যক্তি সেই সময়গুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন নিজেদের চোখে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এই ধরনের কিছু মানুষ সেই বক্তব্যগুলো তাদের বইয়ে লিখেছেন তাদের কথাগুলোই যদু এখন আমি আপনাদের কাছে যে কথাটায় যাচ্ছি সংক্ষেপে বলবো আজকে আরেক দিন এটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব যেই পয়েন্টটি আমি বলতে যাচ্ছি আপনাদের সকলকে সেদিনের আমন্ত্র এখন থেকেই জানিয়ে রাখলাম কি সেই বিষয়টি আমরা যদি সেলিম সাহেবের সেলিম সাহেব যেই বক্তব্যগুলো রেখেছেন শেখ মুজিবকে দেওয়া আওয়ামী লীগের বা ডাকসুর পক্ষ থেকে যেই উপাধিগুলোর টেনে উপাধিগুলো তুলে নেওয়ার আহ্বান উনি জানিয়েছিলেন তেহাত্তর সালে আমরা যদি সমসাময়িক কালে যেই ইতিহাসের বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেখান থেকে যদি দেখি যে তাজুদ্দিন সাহেবের মরহুম তাজুদ্দিন সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী শেখ মুজিব সেদিন স্বাধীনতার যে ঘোষণা সেই ঘোষণায় স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাজুদ্দিন সাহেব যখন শেখ মুজিবকে স্বাক্ষর করতে বলে শেখ মুজিব বলেছিল যে সেটি স্বাক্ষর করলে এই স্বাক্ষরটি স্বাধীনতার ঘোষণাটি তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার দলিল হিসাবে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা হতে পারে আচ্ছা শুধু তাই নয় আমরা দেখলাম যে কি যখন সারা দেশের মানুষ স্বাধীনতা চাচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত সেই সময় শেখ মুজিব সকলকে বলল নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে আমরা দেখলাম শেখ মুজিবিরই দেশ স্বাধীনের পরে শেখ মুজিবিরই নিযুক্ত তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধান এবং রং হেডেড শেখ হাসিনার নিযুক্ত করা মন্ত্রী একজন সেক্টর কমান্ডার যে বর্তমানে রাজাকার হিসাবে আখ্যা পেয়েছে নতুন নতুন করে তার বক্তব্য অনুযায়ী দেখলাম যে শেখ মুজিব সাতই মার্চের ভাষণে পাকিস্তানের পক্ষে স্লোগান দিয়ে বক্তব্য শেষ করেছিল আমরা যদি শেখ মুজিবেরই নিযুক্ত আরেকজন প্রধান সেনাবাহিনী প্রধান জনাব শফিলদার বক্তব্য দেখি ভিডিও বক্তব্য আমি সময় মতন আপনাদেরকে দেখাবো যে তার বক্তব্য উনি বলেছেন যে সাতই মার্চের ঘোষণা থেকে বুঝলেন ওনারা যে স্বাধীনতার ঘোষণা আসেনি সময় হয়নি অর্থাৎ শেখ মুজিব ঘোষণা দেয়নি আমরা আবার একে খন্দকারের লেখাগুলো যদি দেখি দেখব সেখানে উনি লিখেছেন যে উনি যখন যোগাযোগ করলেন শেখ মুজিব তথা অন্য অন্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে তখন বুঝতে পারলেন যে আওয়ামী লীগের যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি নেই এই যে এখন যদি খুব সংক্ষেপে আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই একটু আগেই বলেছি এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে একদিন করব আপনাদের সাথে সেই আলোচনায় উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ আজকেই আপনাদেরকে জানাচ্ছে এখন এই যে তাদের আওয়ামী লীগের কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতিই ছিল না যদি যুদ্ধের প্রস্তুতি থাকতো তাহলে কি এতগুলো মানুষ পঁচিশে রাত পঁচিশে মার্চ রাত্রে মারা যেত 
কি ভাই মারা যেত যেত না যদি শেখ মুজিব সেদিনই স্বাধীনতা ঘোষণা করত তাহলে পরবর্তীতেও কি এতগুলো মানুষ মারা যেত যেত না তাহলে এই যে এতগুলো মানুষ মারা গেল পঁচিশে মার্চ রাত থেকে শুরু করে উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মানুষগুলো মারা যাওয়ার দায় দায়িত্ব কার তাহলে এই যে তাকে একটি উপাধি দেয় তার দলের লোকজন যে জনক জনক মানে কি পিতা তাই না যে একটি জাতির এখানে জাতির অর্থে বলা হয়েছে আরে ভাই যে জাতির এতগুলো সন্তানকে মেরে ফেললো তাকে কি জনক বলবেন না হত্যাকারী বলবেন আচ্ছা আসেন আবার প্রথমে কি বলল সেলিম সাহেব আরেকটি খেতাব তারা উঠিয়ে নিল প্রত্যাখ্যান করলো কি ছিল সেটি এটি কি যদি আমরা ভাঙি তাহলে কি হচ্ছে বাংলার বন্ধু তাই তো নাকি বাংলার বন্ধু এখন এখন খন্দকার সাহেবের বক্তব্য যদি সঠিক হয় আচ্ছা আরও অনেকের বক্তব্য আছে যে তারা রেসকোর্সের মাঠে সেদিন শুনতে পেয়েছিলেন যে বক্তব্যের শেষে শেখ মুজিব কি বলেছিল এই যে শেখ মুজিব বক্তব্যের শেষে পাকিস্তানের পক্ষে স্লোগান দিয়েছিল এই কথাটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে সে কার বন্ধু হলো ভাই সে কি পাক বন্ধু হলো না বাংলার বন্ধু হলো পাক বন্ধু হলো এখন যে সকল ব্যক্তি যারা এখনো যে সকল ব্যক্তি শেখ মুজিবকে এই দুটি খেতাবে এখনো ডাকেন এখনো সম্বোধন করেন আমার মনে হয় তাদের ভালো করে ভেবে দেখার সময় এসেছে ভালো করে ভেবে দেখার চিন্তার সময় এসেছে তাকে কি পাক বন্ধু বলা যায় না তাকে কি হত্যাকারী বলা যায় না ভেবে দেখার সময় এসেছে মাই ডিয়ার ইয়াং লিডার্স নতুন প্রজন্মের ভাইরা এবং উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আপনাদের সকলের কাছে আবারও দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছি পরবর্তীতে যেদিন এই দুটো বিষয় ডিটেইল আলোচনা করব আপনাদের সামনে আসেন এবার আজকে আমরা আজকের বক্তব্যে ফিরে যাই শুধু এই বিষয়টা না কি বিষয় আমরা যদি শেখ মুজিবের সম্পর্কে বর্তমানের যে অবৈধ সরকারের অবৈধ মন্ত্রী তথ্যমন্ত্রী তথ্যমন্ত্রীর একটি তথ্য আবারও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই সেই সময় সেই তথ্য বর্তমানের এই অবৈধ তথ্যমন্ত্রী সেই সময় একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিল যে শেখ মুজিবুর রহমান গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অক্ষম ছিল সে বিরোধী দলের আন্দোলনে ভীত হয়ে পড়ত মানুষের উপর সে একরকম জোর জবরদস্তি চালাচ্ছিল তার মধ্যে সমালোচনা ও বিরোধিতা করা বিরোধিতা সহ্য করার শক্তি ছিল না অতএব সুদীবৃন্দ বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতে হলে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটাই একমাত্র পুঁজি কথাটি কি বুঝাতে সক্ষম হয়েছে আমি বাংলাদেশে আপনারা যদি ইতিহাস দেখেন প্রশাসন দেখেন সব কিছু দেখেন আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিব এমন কোনো অবদান নাই শেখ মুজিব যদি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতে হয় এই যে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড উনিশশো সালের এটিকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে মানুষের সহানুভূতি নিয়ে এটিই একমাত্র বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের রাজনীতির পুঁজি এর বাইরে মানুষের কাছে উপস্থাপন করার মতন তাদের আর কিছু নেই কিন্তু যারা শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল ক্ষমতায় ক্ষমতার লোভে কারণ ক্ষমতার লোভের কারণে তাদের কয়েকজনই কিন্তু এখন রং হেডের শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভার সদস্য রং হেডের হাসিনা জানে তার পিতার আমলে জন্ম নেওয়া এইসব জঙ্গিদের এখন জাতীয় পর্যায়ে কোনোই গুরুত্ব নেই এর এখন মিডিয়া নির্ভর অতএব তাদেরকে সাথে নিয়ে নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থে রং হেডেড হাসিনার অপপ্রচারের টার্গেট এখন শহীদ জিয়া শহীদ জিয়ার পরিবার এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল বিএনপি তবে শেখ হাসিনার কথার খুব একটা গুরুত্ব জনগণের কাছে নেই কোনো ঘটনাকে নিয়ে 
বাচালত করা এটি তার একটা স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস কিন্তু জনগণের চিন্তাটা কিন্তু অন্য জায়গায় কি সেই চিন্তা নতুন প্রজন্ম তোমাদের কাছে আবারও আমার অনুরোধ করবে এখন আমি একটি শব্দ বলব একটি কথা বলব এটি অনলাইনে গিয়ে এটি নিয়ে তোমরা রিসার্চ করবে এটি তোমরা জানার চেষ্টা করবে এবং একই সাথে সকল প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তার সাথে হাসিনাকে মেলানোর চেষ্টা করবে কি সেটি সেটি হলো চিন্তাটা জনগণের অন্য জায়গায় কি সেটি বর্তমানে এমন একজনের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা কক্ষিগত হয়ে আছে যাকে দুই হাজার সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত কি বলেছিল রং হেডেড যিনি হাব্রিস সিনড্রম মনে রাখবে হাব্রিস সিনড্রম আক্রান্ত কিনা সেটি পরীক্ষার জন্য এরই মধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে ইয়াং জেনারেশনকে বলবো অনলাইন ফ্যাসিলিটি কম বেশি সব জায়গায় আছে বাংলাদেশেও আছে বাংলাদেশের ইয়াং জেনারেশন নতুন জেনারেশন নতুন প্রজন্মকে বলবো এই হাব্রিস সিনড্রমটা কি সেটি দয়া করে তোমরা জানার চেষ্টা করবে প্রিয় নেতৃবৃন্দ আপনারা দেখেছেন গত কয়েক মাস আমার বেশ কয়েকটি বক্তৃতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুক্ত এবং এর পূর্বপর ঘটনা এবং ইতিহাস বিকৃতির আড়ালে পড়ে থাকা কিছু কঠিন সত্য আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম এর প্রতিক্রিয়ায় যুক্তির বিপরীতে আপনার টেলিভিশনে কিছু ব্যক্তির লম্প ঝম্প দেখেছেন এদের কাজই আসলে লম্প ঝম্প করা এদের কাছে কোনো নেই যুক্তি নেই কোনো তর্ক অবশ্য যুক্তি দিলেও রং হেডেড শেখ হাসিনার কাছে নেই তাদের কোনো মুক্তি হুমকি হুমকি ধামকি কিংবা র্যাবের বন্দিকের ভয় দেখে সত্য কিন্তু আড়াল করে রাখা যায় না ধীরে ধীরে ইতিহাসের সত্য বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে সাম্প্রতিক সময় আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের উপ অধিনায়ক এ কে খন্দকার যুদ্ধভিত্তিক একটি বই লিখেছিলেন তার লেখা পছন্দ না হয় তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে আওয়ামী লীগ তাদের চোখে মুক্তিযুদ্ধের এই উপনায়ক উপ অধিনায়ক নাকি রাজাকার আমন্ত্রিত সকল অতিথিবৃন্দ আপনারা খেয়াল করবেন ভালো করে ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করে দেখবেন ইতিহাসের কোনো সত্য শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কিছু গেলেই আওয়ামী লীগ এবং তাদের অনুগতরা তাকেই রাজাকার হিসাবে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করে শেখ মুজিবেরই স্বীকৃত যে এগারো জন সেক্টর কমান্ডার্স ছিল সেই শেখ সেক্টর কমান্ডারদের এগারো জন সেক্টর কমান্ডার তাদের মধ্যে ছজনকেই সত্য কথা সত্য ইতিহাস যা কিনা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যা কিনা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে গিয়েছে এই সত্য ইতিহাস জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য এই এগারো জনের মধ্যে ছয় জনকেই তারা রাজাকার বানিয়ে ফেলেছে কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে বেআই মিস্টার খন্দকার কিংবা নুরা খন্দকার এরা রাজাকার নয় আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি সাংবাদিক ভাইরা আমার প্রিয় নেতৃবৃন্দ কর্মী ভাইরা আপনারা নিঃসন্দেহে একমত হবেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ একটি অশুভ শক্তি চোর খুনি বদমাস সন্ত্রাসী ব্যাংক লুটেরা দুর্নীতিবাজ সবাই এই রং হেডেড হাসিনার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য যিনি যত খারাপ কথা বলবেন রং হেডেড হাসিনার কাছে তিনি ততই প্রিয় আমি মনে করি রং হেডেড হাসিনা আর বাংলাদেশের জন্য নিরাপদ নয় রং হেডেড শেখ হাসিনার কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয় নিরাপদ নয় বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিরাপদ নয় বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ আপনারা যদি গত বিগত কয়েক বছরের সকল কিছু পর্যালোচনা করেন দেখবেন আমি যে কটি বিষয় বলেছি যে 
তার কাছে এই রং হেডেড শেখ হাসিনার কাছে নিরাপদ নেয় প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক এই অবৈধ সরকারের দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার পরিকল্পনা কল্পনায় পরিণত হতে আর বেশি সময় নেই দেশের জনগণ কারণ কারণ পাঁচ তারিখের তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে দেশের অধিকাংশ জনগণ তাদের সঙ্গে নেই বিদেশের কাছে ধন্যা দিয়েও অবৈধ সরকারের বৈধতার সার্টিফিকেট আনতে তারা হয়েছে ব্যর্থ জাতিসংঘ সহ যুক্তরাজ্য সহ কয়েকটি দেশ পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনকে স্বীকৃতি দিয়েছে হাসিনার এমন মিথ্যাচারেরও জবাব দিয়েছে সময় সময় সেই দেশগুলো এতে হাসিনা লজ্জা না পেলেও বাংলাদেশি হিসাবে বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে আপনারা কি বিব্রত আমরা বিব্রত হাসিনা এখন জঙ্গি জুজুর ভয়ে দেখাচ্ছে এটি রং হেডেড হাসিনার একটি কুট কৌশল তার বাবা গণতন্ত্রের হত্যাকারী শেখ মুজিবুর রহমানে কিন্তু নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে জনগণকে কিসের ভয় দেখাতো জানেন নকশালের আপনাদের বোধে মনে আছে নকশালের ভয় দেখাতো হাসিনা দেখাচ্ছে জঙ্গি জুজুর ভয় তার গণতন্ত্র হত্যাকারী শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময় জনগণকে ভয় দেখাতো নকশালের নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য তবে এটি সত্য হাসিনা থাকলেই বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করতে চায় এবারও জাতিসংঘে গিয়ে সেটি করে এসেছে এই রং হেডেড শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ জঙ্গিবাদ কখনোই কোনো দিনই সমর্থন করেনি করবে না করছেও না তাই বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদ মুক্ত রাখতে হলে দল মত ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে হাসিনার বিরুদ্ধে এখনই গণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং সমমনা সকল দলগুলোকে দে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ঝাঁপিয়ে পড়ার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং এই দলগুলোকে সুসংগঠিত হতে হবে আগামী দিনগুলোতে প্রিয় নেতৃবৃন্দ আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন হাসিনার অবৈধ মন্ত্রী রং এড হেড হাসিনার অবৈধ মন্ত্রী আর আওয়ামী লীগ নেতারা প্রতিদিনই টেলিভিশনে কিছু বক্তব্য রাখে কি সেই বক্তব্য বিএনপি কেন আন্দোলন করে না বিএনপি প্রতিদিনই আওয়ামী লীগের দুরাচার অনাচারের কথা তুলে ধরছে গণতন্ত্রহীনতার কথা তুলে ধরছে কিন্তু আওয়ামী লীগের কাছে এটি আন্দোলন মনে হচ্ছে না তাদের কাছে আন্দোলন মানে লগি বৈঠা দিয়ে মানুষ হত্যা করা তবে আওয়ামী লীগ যে বিএনপির আন্দোলন টের পাচ্ছে না এটিও বিএনপির আন্দোলনের একটি কৌশল বলে আমি মনে করি আন্দোলন যখন টের পাওয়া শুরু করবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কয়েকদিন আগে বলেছেন একই সাথে সেই কথার সাথে একই সাথে সুর মিলিয়ে আমরা এখানে সকলে বলতে চাই যে আন্দোলন যখন টের পাওয়া শুরু করবে তখন আওয়ামী লীগের আর পথ পালানোর উপায় থাকবে না নেতৃবৃন্দ দেশের সকল মানুষ ইতিহাস ইতিহাসের সাক্ষী সেই মানুষগুলোর অনেক অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন সকলেই সাক্ষী যে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম গর্জন দিয়ে আওয়ামী লীগ পালায় স্বেচ্ছায় কারাবন্দিত্ব গ্রহণ করে আর ভি রিভোল্ড বলে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং ভি রিভোল্ড বলে সশস্ত্র যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে উনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সকল কর্মী ভাইয়েরা আপনারা সতর্ক থাকুন আপনারা সজাগ থাকুন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকুন ইনশাল্লাহ আমরা যে আন্দোলন এই অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে শুরু করেছি আন্দোলনের বিভিন্ন কৌশলের পর্যায়ে পর্যায়ক্রমভাবে আমরা এটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং আপনাদের সকলের প্রবাসে প্রবাসে উপস্থিত 
আপনাদের সকলের কাছে আমার আহ্বান অনুরোধ থাকবে যে পর্যায়ক্রমিকভাবে যখন আন্দোলনের গতি লাভ করতে থাকবে আপনাদের সকলকে সকলের ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে এখান থেকে যে যেভাবে পারেন সেই আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সকল রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কারণ আজকের এই অনুষ্ঠানের বক্তব্যের শেষে বাংলাদেশের মানুষের আগামী দিনের যে লক্ষ্য যে রাজনৈতিক লক্ষ্য একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা যে বাংলাদেশে কথা বলার অধিকার থাকবে যে বাংলাদেশে অধিকার থাকবে মত প্রকাশের যে বাংলাদেশে অধিকার থাকবে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি করা যে বাংলাদেশে অধিকার থাকবে সঠিক বিচার পাওয়ার যে বাংলাদেশে অধিকার থাকবে একজন নাগরিক হিসাবে স্বাভাবিক বেঁচে থাকার সেই বাংলাদেশের সেই বাংলাদেশের লক্ষ্য এগিয়ে যাবার জন্য সেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্য আজকের যে আন্দোলন এই আন্দোলনে বাংলাদেশের মানুষের সফলতা কামনা করে এবং আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দ বিশেষ করে যে সকল ব্যক্তি আজকে সফলতার সঙ্গে শহীদ জিয়ার নাম বিদেশের মাটিতেও গৌরবজনিত করে তুলেছেন তাদের সকলকে আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে এবং সামগ্রিকভাবে দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবারও আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার ইচ্ছা পোষণ করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ